በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በቀደመችቱ የነጻች ጎላች የተረዳች እምነታችን በተዋዶ ሃይማኖታችን ማለት ነው እርሱ አምላካችን ያጸናን ያጽናናን ዘንድ በዚህ መራ ሀገራችን የተለያዩ ቅዱሳት መጽሐፍትን ይያገላበጥን ማህደረ ተዋዶ በማለት ጀምረን ይሁን እስከ ዛሬ ድረስ ከናንተ ጋራ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች የተነጋገር እንገኛለን የሚያስተምርም የሚመክርም በልብ የሚያሳድርም ለፍሬ የሚያደርስም እሱ ነውና አምላካችን በቸርነቱና በመረቱ አሁንም እንዲባርክልን የይቅርታውን ስራ እንዲያበዛልን ሰምተን ለመጠቀም እንዲያበቃን ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ እንዳይሆንብን በእያንዳንዳችን ልቦና ጸላ ጽፎ ያችን መንግስቱ ለሞረስ እንዲያበቃን ከተላን ዛሬ በተሻለ መልኩ እርሱ በሚያውቃተልናና እርሱ አምላካችን በሚወደው የነቃ የተጋ ሰውነትና ከብረውና መሰገነው ዘንድ ለዛሬም እንዲው በተለየ መልኩ ከጸሎት ጋር በተያዘ የሚያስተምረንን እንከታተላለን በቀጣይ መራ ሀገራችን ክፍል ዘጠኝ ሆኖ ነው እንግዲህ ጸሎትን በተመለከተ እጅግ በጣም በርካታ ቆም ነገሮችን እስከ ዛሬ سنነጋገር ቆይተናል እስከ ዛሬ ባደም መጥናቸው ስምንት ክፍሎች ብቻ አይደለ ወደ ሁለት አመት ገደማ ሊሆነው ያደረሰውን ይሄንን የማህደረ ተዋዶ የዩቲዩብ አገልግሎታችንንም ከጀመርን ጀምሮ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ጸሎትን በተመለከተ እጅግ በርካታ ቆም ነገሮችን سنዳስስ ቆይተናል መጽሐፍት የሚነግሩንን ቅዱስ ኦርቶዶክስ ሀይት ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረን ለማለት ነውና ለዛሬም እንግዲህ በተለይም በጸሎት ለጸሎት በቆምን ጊዜ ለናስባቸው የሚገቡ በርካታ ነገሮች ይችላሉ ከኛ አልፈን ለሌላው እንኳን መጸለይ እንደሚገባን የምንማርበት ደግሞ አንድ ሌላ መራክብ ይዘን የተመለስ ነው እንዲሁ መጽሐፍት የሚነግሩንን ለመከታተል ማለት ነው የመጀመሪያው ምናየው መከራን ለማራቅ የሚደረግ ጸሎት የሚለውን ነው እንግዲህ በዚህ ውስጥ ብዙ ቁም ነገሮችን እንከታተላለን አምላካችን በቸርነቱና በመህረቱ የሚያስተምረንን በእያንዳንዳችን ልቦና ጽላ ጽፎ ለህይወት ለፍሬ ለበረከት እንዲያደርግልን እሱ የቃሉ ባለቤት መዳንያለም ፈቃዱ ይሁንልን እချင်းም ቀን ለማየስ ለፈቀደልን የድንግል ማርያም አንድ ያልጇ ቸሮ መዳንያለም አማኑኤል አምላካችን ክብርም ስካናል እርሱ ይሁን መከራን ስለማራቅ የሚደረግ ጸሎት የጸሎት መከራን ከራስ ከባሊንጀራ ከሀገርና ከመሳሰሉት ለማራቅ የሚካሄድ ነው ስለራስ የሚደረግ ጸሎት ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ በያዕቆብ ምራፍ አምስት ቁጥር 13 ላይ ያዘነ ቢኖር ይጸልይ ብሎ ባስተማረው መሰረት የሚጸልይ ነው አባቶቻችን መከራ ባጋጠማቸው ጊዜ ወደ ፈጣሪያቸው ወይም ወደ ፈጣሪያችን ጸልዩ ድነዋል ከነዚህ መካከል ነብዩ ዮናስ አንዱ ነው ዮናስም በአሳው ሆድ ውስጥ ሆኖ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ እግዚአብሔርም አሳውን አዘዘው እርሱም ዮናስን በየብስ ላይ ተፋው ይላል ዮሐንስ የትንቢተ ዮናስ ምራፍ 2 ቁጥር 2 ሰለስቱ ደቂቅም እንደዚሁ ጸልየው ከሳድ ነውል አናንያ አዛሪያ ሚሳኤል ማለት ነው ትንቢተ ዳንኤል ምራፍ 3 ከቁጥር 21 እስከ ፍጻሜ ጌታችንን መከራ በተቀበለበት ሌሊት ይህን ጸሎቱን አስተማረን አባት ሆይ በትፈቅር ይች ጽዋ ከኔ ከኔ ወሰድ ይችን ጽዋ ከኔ ወሰድ ነገር ግን የኔ ፈቃድ አይሆን ያንተ እንጂ እያለ ይጸልይ ነበር ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተግታችሁ ጸልዩ በማለትም አዘናል ሉቃስን ገል ምራፍ 22 ቁጥር 42 ስለዚህ ስለ ራስ የሚደረግ ጸሎት አንዱ መከራን ለማራቅ ከሚደረግ ጸሎት በዚህ መልኩ በመሳሊነት የምናየው ነው ሌላው ለባሊንጀራ ስለሚደረግ ጸሎት ነው መከራን ለማራቅ የሚደረገውን ጸሎት በሁለት ተከፍሎ ነው ያየነው የመጀመሪያው ስለ ራስ የሚደረግ ጸሎት ነው ሁለተኛው ደግሞ ለባሊንጀራ ስለሚደረግ ጸሎት በተለይ በሐዋርያት ስራ በስፋት ተጽፏል ጴጥሮስም በወይኒ ይጥበቅ ነበር ነገር ግን በቤተ ክርስቲያን ስለርሱ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት አጥብቆ ይደረግ ነበር ይላል ይልና እነሆም የጌታ መልአክ ቀረበ በቤቱም ውስጥ ብርሃን በራ ጴጥሮስንም ጎድኑን መጥቶ አነቃውና ፈጥነ ተነሳ አለው ሰንሰለቶቹም ከጅ ወደቁ ይላል ያዋርያ ስራ ምራፍ 12 ለቅዱስ ጴጥሮስ በቤተ ክርስቲያን ወንድሞቹና እህቶቹ ያደርጉት የነበረው ጸሎት ከእስሩ እንዲፈታ አድርጎታል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ይሄንኑ በተለየ መልኩ በሌላ ሁኔታ ሲናገር ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምራፍ 3 ቁጥር 1 ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 3 ላይ አሁንም ወንድሞቻችን ጸልዩልን የእግዚአብሔር ቃል እንዲፋጠንና እንዲገለጥ በእናንተ ዘንድ እንደሆነው ከክፎችና ከካሃዲዎች ሰዎች እንድን ዘንድ ሁሉ አማኝ አይደለምና በማለትም አስተምሯል እያንዳንዱ ለሌላው እንዲጸልይ ቅዱስ ያዕቆብም ጽፏል ያዕቆብ ምራፍ 5 ቁጥር 16 አንዱ ለአንዱ ይጸልይ ብሎ እዛ ላይ በደንብ አስቀምጦታል ቅዱስ ጳውሎስ እንዳዘዘው ካህናት ለራሳቸው ለምእመናን ለሀገራቸው ለወገኖቻቸው ለባለ ስልጣኖች ሁሉ ግዜ ጸሎት ያደርሳሉ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 2 ቁጥር 1 አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 2 ቁጥር 1 
ህዝቡን ሁሉ መንጋዎችህንም ሁሉ ባርካቸው ከሰማይ የሚገኝ ሰላምን ሁሉ በሁላችን ልቦና አሳድርብን በርሷም የህይወትን ሰላም ስጥን ለቤተ መንግስቱ ለሰራዊቱም ለመኳንንቱም ለመሳፍንቱም ሰላምን ስጠው በውጭና በውስጥ ያሉትን ጎረቤቶቻችን ሁሉ በፍጹም ሰላም አስጊጣቸው የሰላም ንጉስ ሆይ ሰላምን ስጥን ሁሉን ሰተናልና እያሉ በስራተ ቅዳሴ ምራፍ 4 ቁጥር 9 ላይ እንደተገለጸ በተጨማሪም ደግሞ እንደዚሁ መከራ ከመእመናን ይወገድ ዘንድም ይጸልያሉ ቅናትን ሁሉ መከራውንም ሁሉ የሰይጣንም ስራ ሁሉ የክፉ ሰዎችን ምክር የጠላትን መነሳት የተሰወረውና የተገለጸውን ከኔና ከህዝብ ሐርቅ እያሉ ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብም በመልክቱ ከናንተ የታመመ ማንንም ቢኖር የቤተ ክርስቲያንን ቀሳ ውስጥ ወደርሱ ይጥራ በጌታም ስም እርሱን ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት የእምነትም ጸሎት ድውዩን ያድናል ጌታም ያስነሳዋል ላ ኃጢያትም ሰርቶ እንደሆነ ይሰረይለታ ሊላል ያቆም ራፍ 5 ቁጥር 13 እንግዲህ ለባሊንጀራ ስለሚደረግ ጸሎት በዚህ መልኩ ምናየው ነው ስለዚህ ወገኖቻችን እህት ወንድሞቻችን በተለያየ መልኩ በመከራ ውስጥ ያሉ ምንም እንኳን የኛ ችግር ከጸጉራችን በስቶ ቢያስቸግረንም እንኳን አስቡን ጸልዩል ሲባል እኔ ራሴ በስቶ ቢ ደሞ አስቡልኝ ጸልዩልኝ ይላሉ እንዳንል እኛ እነሱ ስናስብ እግዚአብሔርኛ ያስባል ያን ትልቁ ነገር ማሰብ ያለብንና ስለ ሌላው መጸለይ ስለ ሌላው ራስን አሳልፎ መስጠት ዋጋ እንዳለው እንድንረዳ ነው ይሄ መልክት የሚቀርብልን ሌላው መከራን ስለማራቅ የሚደረግ ጸሎት እንዳለው የንስሐ ደሞ ጸሎት አለ ቀደም ሲል ወይም ደሞ በከስከዛሬም የሚገባ ሀዘን እና የማይገባ ሀዘን እንዳለ በተለያየ ምራግብሮቻችን አይተናል ታዲያ የሚገባ ሀዘን በሚል ጉዳይ ይህን ቃል እግዚአብሔር ስናነሳው ስለበደላቸው እየጸለዩ ያዘኑትን አዳምን ዳዊትን ቅዱስ ጴጥሮስን እየተቃቀሱ እየተቃቀ, ወይም ደግሞ እነሱን እየተቀሰን ያየን በመሆኑ እዚ ላይ ብዙ ማና ተኩርም ሆኖም ግን የነሳ ጸሎት ስለበደል የሚጸለይ ጸሎት እንደሆነ ለንናገርን ፈቅዳለን ሃጢያታችንን ለነሳ አባቶቻችን سنናገር ከሚሰጡን ቀኖናዎች አንዱ ቀደም ሲል እናደርገው ከነበረው ጸሎት ለየት ያለ ጸሎት ማدرس ነው ካህናት ስለ ነፍስ ልጆቻቸው መጸለያቸው ሙሴና ዳዊት ካህናት እንደመሆናቸው ስለ ህዝባቸው ይጸልዩ ነበርና የነዚያን ፈለግ በመከተል ነው ሙሴም በእግዚአብሔር ባምላኩ ፊት ጸለየ ዓለም አቤቱ ቁጣ በታላቅ ኃይልና በጽኑ እጅ ከግብጽ ምድር ባወጣው በህዝብህም ላይ ስለምን ተቃጠለ ከማአተ ተመለስ ለህዝብህም በክፋታቸው ላይ ራራ እግዚአብሔርም በህዝቡ ላይ ሊያደርግ ስላሰበው ክፋት ራራ ይላል ዘጸአት ምራፍ 32 ቁጥር 11 እና 12 እና 14 አሁን ይህን ኃጢያታቸውን ይቅርበላቸው ያለዚያ ግን ከጻፍከው መጽሐፍ እባክ ደምስ ሰኝ ዓለም ይላል ዘጸአት ምራፍ 32 ቁጥር 32 ዳዊትም ህዝቡን የሚመታውን መልአክ ባየ ጊዜ እግዚአብሔርን እነሆን የበድያለሁ ጠማማም ስራ እኔ አድርጋለሁ እነዚ በጎሽ ግን እነርሱ ምን አደረጉ እጅህ በኔና በአባቴ ቤት ላይ እንድትሆን ለምንአለው ብሎ ለምነ ይላል ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 24 ቁጥር 17 ቅዱስ ጳውሎስም ለወገኖቹ ድነትን ጸልዮ ነበር ሮሜ ምራፍ 9 ቁጥር 3 ስለዚህ ለንሳ የሚገባ ፍሬና ፈራ ዘንድ ወደ ንሳ እንድንደርስም በዚህ መልኩ ጸሎት ይቀርባል ሌላው ልጅ ስለማግኘት የሚጸልይ ጸሎት ነው ናሁ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ውሉድ እነሆ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው መዝሙር 126 ቁጥር 3 ብሎ ነብይ የእግዚአብሔር እንደተናገረ ልጅን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው አንድ አንድ ሰዎች ከተጋቡ በኋላ ሳይወልዱ ጥቂት ዘመናትን ካሳለፉ በቤታቸው ውስጥ ሰላም ይጠፋል እሱ እሷን እሷም እሱን ይያሙ ውሏቸውና አዳራቸው ጭቅጭቅ ብቻ ይሆናል እንዲያውም ይህን ምክንያት አድርገው እንፋታ የሚሉም አይጠፉም ነገር ግን እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠር አስቀድሞ ራስን መጠየቅ ያስፈልጋል ለምን ይሆን እግዚአብሔር ልጅን ያልሰጠን በማለት ኃጢያትን ለአበና ለአበነሳ ነግሮ ካስተካከሉ በኋላ ባንድነት ባልና ሚስት ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ከዚያም የፈጣሪን ፈቃድ መጠየቅ ይገባል እግዚአብሔር ሳይታክቱ ለለመኑት ለሀገር ለወገን የሚጠቅም ለፈጣሪው የሚታዘዝ ልጅ ሰጥቷቸዋል ከነዚህም ውስጥ አንዷ ሃና እመሳሙኤልናት ሃና ልጅ በማጣቷ ለጣውንቷ መሳቂያ ሆና ስትሰቃይሳለ ወደ እግዚአብሔር ጸልየች አቤቱ የሰራዊት ጌታ ሆይ የባሪያን መዋረድ ተመልክተ ብትታስበኝ እኔንም ባትረሳ ለባሪያም ወንድ ልጅ ብትሰጥ እድሜውን ሁሉ ለእግዚአብሔር ሰጣውallo ምላጭም በራሱ ላይ አይደርስም ብላት ስለተሳለች እግዚአብሔርም ማሳባት የመጽነሷ ሙራት ካለፈ በኋላ ሃና ወንድ ልጅ ወለደች እርሷም ከእግዚአብሔር ለምኛውallo ስትል ስሙን ሳሙኤል ብላ ጠራችው ይላል አንደኛ ሳሙኤል ምራፍ 1 ቁጥር 11 
ካህኑ ዘካሪያስ እና ቅድስት ኤልሳቤጥም ካረጁና ሞልድ አይችሉም ከተባሉ በኋላ እግዚአብሔር ለመናቸውን ሰምቶ ፈጣሪውን ያጠመቀ ልጅ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን ሰጣቸው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 የዚህ አይነት ተመሳሳይ ታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በብዛት ይገኛል በሀገራችንም መውለድ አትችሉም ተብለው በልዩ ልዩ ህክምና ማዕከላት የተረጋገጠባቸው ምዕመናንና ምዕመናት ወደ ቤት እግዚአብሔር የመጡ በማልቀስ በየገዳማቱ በመሄድ ቅዱሳንን በመማጸን ይወለዱ በረካታ ናቸው በሰው ዘንድ የማይቻለው በእግዚአብሔር ዘንድ ይቻላልና አትወልዱም የተባሉበትን ያክም ማስረጃ በመያዝ ከውርደታቸው ከፍ ከፍ ያደረጋቸው እግዚአብሔርን በህዝብ ፊት ያመሰገኑ ያሉ ቁጥራቸው ቀላል የሚባል አይደለም በአጠቃላይ ልጅ ከእግዚአብሔር የሚሰጥ መሆኑን አውቀው ከመጣላት ከመፋታት ወደ ቃልቻና አውደ አውደ ነገስት ገላጭ ጠንቋይ ከመሄድ ይልቅ ከልጅም መርጦ የተባረከ ልጅ የሚሰጥ አምላካችን ነውና ባልና ሚስት ባንድ ልቦ ነው መጣሪያቸው መጠየቅ ይኖርባቸዋል የጻድቅ አባት እጅግ ደስ ይለዋል ጠቢብንም ልጅ ወለደ ሀሴት የሚያገኛል ይላል ሀሴትን ያገኛል ይላል ምሳሌ 23 ቁጥር 24 እንዲል እንዲ ብሎ እንደሚናገር ማለት ነው ቁም ነገሩ ልጅ ሞልድ ብቻ ሳይሆን የተባረከ ልጅ ማግኔት ላይ ማግኔትም ላይ ነው ሰነፍ ልጅ ላባቱ ጸጸት ነው ለወላጆችም ምሬት ነው ይላል እዚሁ ምሳሌ 17 ቁጥር 21 ላይ ይሄን ለመመልከት ነው እንግዲህ በዚህ መልኩ እግዚአብሔር የተባረከ ልጅ እንዲሰጠን ምንማጸነው እንደ ቅድስት እግዚአብሔር ያሉ ቅዱሳት አንስት አንተ እንደስ የሚያሰኝ ልጅ ካልሆነ አንተ እንደስ የማያሰኝ ልጅ ከሆነ ይቅርታ አንተ እንደስ የሚያሰኝ ልጅ ካልሆነ ማጸኔን ዝጋው በማለት ይለምኑ የነበሩት እግዚአብሔር ምልመናቸውን ሰምቶ የተቀደሰ ሊሰጧቸዋል በገድ ለተክላይማኖት በመራፍ 12 እንደምናነበው አባታችን አቡነ ተክላይማኖት በዚህ መልኩ የተገኙ ናቸው በመጽሐፍ ሲራክ ምራፍ 16 ቁጥር 3 ላይ ክፉ ልጅም ከመወለድ ሳይወልዱ መሞት ይሻላልም ይለናል የኛም ጸሎት እንደነዚህ ቅዱሳት አንስት ጸሎት ሊሆን ይገባዋል ሌላው ጥበብን ስለማግኘት የሚጸለይ ጸሎት ነው ጥበብን ለማግኘት በያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ እንዲሚል ቃል አለ ጥበብን ያጣሰው ቢኖር ሳይጠራጠር በሰፊው ወደሚሰጥ እግዚአብሔር ይለምን በማለት ሐዋርያው ያዕቆብ እንዳስተማረ ልዩ ልዩ ጥበብን የምንሻ ብንኖር አምላካችን መለመን ይገባናል ጌታችንን በቅዱስ ወንጌል የለመን ነው ሁሉ እንደሚሰጠን ሲናገር ይሄንኑ አጠናክሮ ነግሮልናል ነግሮናል አምናችሁ በጸሎት የለመናችሁት ሁሉ ታገኛላችሁ እንዳለ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 22 አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ጥበብን ለበጎ አላማ ተመኝተን በልምናገኛለን ጠቢቡ ሰለሞን እግዚአብሔርን ለምኑ አግኝቷልና እግዚአብሔርን በገባውን ለሰለሞን በሌሊት በህልም ተገለጠለት እግዚአብሔር ምን እንደሰጠ ለምን አለው በህዝብ ላይ መፍረድ ይችላል ዘንድ መልካሙና ክፉን ይለይ ዘንድ ለባሪያ ሀስተዋይ ልቦና ጠበብ ስጠው ብሎ ጸለየ እግዚአብሔርም አለው እነሆ እኔ እንደ ቃል አድርግ ይላሃለሁ እነሆ ማንንም የሚመስልህ ካንተ ፊት እንደሌለ ካንተም በኋላ እንዳይነሳ አድርጌ ጥበበኛና አስተዋይ ልቦና ሰጥቻለሁ አንደኛ ነገስት ምራፍ 3 ቁጥር 5 ባሪያ ስላሴ በተፈጠሩ ሰዎች ላይ መንፈሳዊ ሆነ ስጋዊ መሪ ሆኖ መሾም ከባር ነውና ችሎታ ያይደለው መሆኑን አምኖ በትህትና ላቀረበው ጥያቄ ምላሽ አገኘ እኛ ጥበብ ይሰጠን ዘን ስለምን በዚያ በምን ለምነው ጥበብ በነፍስም በስጋም የማንጠቀምበት ከሆነ እርሱ የወደፊቱንም የሚያውቅ አምላክ ነውና ቢከለክለን ከኛ ፈቃድ ያንተ ፈቃድ ይበልጣል ያንተ ፈቃድ ይሁን ብለን ፈቃዱን በትህትና በፍቅር ለንቀበለው ይገባል ሌላው ለወላጆች ለልጆቻቸው የሚጸልዩት ጸሎት ነው የወላጆች ዋና ስራ ልጆቻቸው እንደበጠብ ማሳደግ ሲሆን ልጆችም ልጅ ሆይ ያባትን ምክር ሰማ የናትንም ህግ አትተው በሚለው ምክር መሰረት የወላጆቻቸውን ቃል መስማት ይገባቸዋል ምሳሌ ምራፍ 1 ቁጥር 8 ከወላጆች ቀዳሚ ስራ ውስጥ ዋነኛው ልጅን በሃይማኖት ቁጥቁጦ ማሳደግ ነው በዚያም ቀን ከግብጽ በወጣው ጊዜ እግዚአብሔር ስላደረገልኝ ነው ስትል ለልጅ ተነግረዋል ብሎ በዘጸአት ምራፍ 13 ቁጥር 8 እንደተናገረ በቅዱስ ወንጌልም ትምርቱን አድምጠው ታምራቱን አይተው ዝናውን ሰምተው ልጆቻቸው እንዲፈውስላቸው እንዲያድንላቸውና እንዲባርክላቸው ለመኑት ጌታችን ለመናቸውን ተቀብሎ እንደፈጸመላቸው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 18 እንዲሁም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 21 ምዕራፍ 18 ቁጥር 14 በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 ላይ ተጽፎ እናገኛለን ስለዚህ ወላጆች ለልጆቻቸው እግዚአብሔር ጥበብን እድሜንና ጤናን ይሰጥላቸው ዘንድ በጸሎታቸው ሁሉ ፈጣሪያቸው መጠየቅ ወደ ቤተ ክርስቲያን በሄዱ ቁጥር ልጆቻቸውን ይዘው መሄድ ይገባቸዋል ይህም የደጋግ ወላጆች ጸሎት ነው 
ቅዱስ ጳውሎስ በመንፈስ ለወለደው ልጅ ደቀ መዝሙሩ ለጢሞቴዎስም እንደጸለየ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ቀጣዩ ስለተከለከለ ጸሎት ነው የህብረት ጸሎት በሚናደርስበት ጊዜ ከተወገዘ ካህን ከማያምን ወይም ከመናፍ ጋር መጸለይ ይገባም ቅዱስ ጳውሎስም ከማያምኑ ጋራ በማይመቻካይድ አትጠመዱ ጽድቅ ከአመጽ ጋራ ምን ተካፋይነት አለው በማለስ ያስተምር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስም በክርስቶስ ትምርት ለማይኖር ሰው አምላክ የለውም በክርስቶስ ትምርት ለሚኖር አብና ወልድ አሉት ማንንም ወደና አንተ ቢመጣ ይህንም ትምርት ባያመጣ በቤታችሁ አትቀበሉት ሰላምም አትበሉት ሰላም የሚለው ሰው በክፉ ስራው ይካፈላልና በማለት አዞናል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 በቤቱም ውስጥ ሆነ በሌላ ቦታ ይህን ያደረገ ቢኖር የሚደርስበት ቅጣት በፍት መንፈሳዊ አንቀጽ 14 ቁጥር 580 ላይ ተደንጓል የሚጨረሻው ለወንድም የሚጸለይ ጸሎት ነው ለሞት የሚያበቃ በደል ማለትም በወግዘት ላል ተለየ ሃይማኖቱ ላል ከዳንጂ ለሞት የሚያበቃ በደል ለበደለ መጸለይ እንደማይገባ ቅዱስ መጽሐፍም ያዛል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ እናንተም እንዲብላችሁ ጸልዩ በሚለው ይሄንን ለማየት ወደድን ሌላ አንድ ሁለት አጫጭር ነገሮች ደሞ እንጨምርላችሁ ስለዘው ትርጸሎት ከሌላ ምን ጫገኘ ነው ደሞ እንዲህ ይላል ከአሃው አንዱ ከአባቶቻችን አንዱ በርሱ ኑፊዮስን እንዲብሉ ጠየቀው ሰው የዘው ትርጸሎትን እንደምን ጥበብ ያደርጋል ብሎ መለሰለት ጸሎት ያለ ሌላ ነገር ከእግዚአብሔር ጋራ መነጋገር ስለሆነ ሰው ልቦናውን ሁሉ እንዲሰበስብና ከሚዳስሰው ስጋዊ ነገር እንዲለያት ነው ወደዚች ስጋዊ ስራ የተሳበውን ሰው ዓለምንና የዓለምን ሰዎች ሁሉ ከመውደድ ሰውነቱን እንዲለይ ያመለክተዋል የሚነጋገርም ከሉል እግዚአብሔር ጋራ ስለሆነ በጸሎቱ ከዚህ በቀር ሌላ ይጨምርበት ዘንድ አይገባውም አቤቱ ከክፉ አድነኝ ፈቃድህም ፈቃድህም በሰውነት ውስጥ ተሆን ይያለ ይጸልይ በአሳቡም ከእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ከርሱ ጋራ የሚነጋገር መሆኑን በልቦናው የሚያምን ይሁን በዚህ ጊዜ በእውነት እንዲጸልይ ያውቃል የዚህ ዓለምን ነገር ከማውጣትና ከማውረድ ልቦናንም ከማባከን ነጻ ይወጣ ስለሆነ ሰውነቱንም ደስ እንደተሰኘ ሆኖ ያየዋል የዚህ ምልክት ለሱ ይረዳዋል ምንም ዓለም ሁሉ መከራ ቢያመጣበትና ምንም ቢፈትነው ከቱ አይደነግጥም አይታወከምና ከአለምና በአለም ካለው ሁሉ የተለየ ፍጹም ጸሎተኛ ይባላል ስራውን ተግቶ የሚሰራ ሰው አይታወከም እግዚአብሔርን ደስ በማሰኘት ጸንቶ ይገኛል እንጂ ይላል መጽሐፈ ሐዊ አንቀጽ 28 በእንተ ጸሎት በተባለው ላይ ሌላው ደግሞ በግሩም ሁኔታ በመሳል ይቀርበልን መቼ የሚያስደንቅ ነው አንድ አንዴ እግዚአብሔርን ስናመነውና ስለምነው እንዴት በእምነት በድፍረት መለመን እንደሚገባ ባለተም እግዚአብሔር ያደርግልኛል የሚል በጨም እምነት ብዙ ጊዜኛ እንጠራጠራለን ይሁኔ ያደረገው ይሁን ያደረገው ይሁን ስራውን ይሰጠኝ ይሁን አይሰጠኝ ይሁን ይሄን ዓለም በእጁ ያዘው ጭብጥ አርጎ ያዘውና አምላካችንን በቁራሽ ዳቦ ነው ምንጃ ብዙ ጊዜ ምንጠረጥረውና ምናየው ሰው ፊለፊታችን ያለው ሰው ነው ጉዳያችን የሚፈጽምልን የሚመስለን እንጂ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ ያሰብነውን የልባችን መልካሙን ነገር አይፈጽምልን ይመስለናል አንድ አንድ ጊዜ ጥርጥር ማለት ነው ያን እንዲነቅልልን ነው በተለያየ መልኩ ምን ለምነው ምን ማጸነውና በዚህ ላይ የምናያቸው አንዲት ሴት የጸለየው ጸሎትና የተመለሰላቸው ምላሽ ያገኙትም የሰጡት ምላሽ በጣም ያስደንቅ ነው ጌታ የሰጠኝ ይላል ራሱ ጌታ የሰጠኝ ይላል ራሱ በእግዚአብሔር ታምነው እግዚአብሔር ይመገበኛል ብለው የሚኖሩ አንዲት ሴት ነበሩ ለእለታዊ ጉድለታቸው ሁሉ ተንበርክከው ይጸልዩ ነበር ጥቃቅኑ ነገር ሳይቀር እግዚአብሔር ሰጠኝ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ስጠኝ እያሉ የሚለምኑ ሲሆን እግዚአብሔርም ይሰጣቸዋል እግዚአብሔር ከማለት በቀር እገሌ ስጠኝ የሚል ቃል ካንደበታቸው ያወጣም ነበር በእግዚአብሔር ታምነው በመኖራቸው የሚጠሏቸው ጎረቤቶቻቸው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ስጠኝ ይያለች ትጮሃለች ይያሉ ይዘብቱባቸው ነበር ከለታት ባንዱ ቀን ጠላት ከሆኗቸው ጎረቤቶቻቸው መካከል ሀብት የነበረው ባለ ሱቅ ተንኮልን አሰበ እንዴም ማለ በቤቷ ደጃፍ ስኳር ጨው ዘይት ክብሪት አድርጌ አስቀምጣለሁ እኛ ምን ተጣበቃታለን እግዚአብሔር ሰጠኝ ብላ ስትዋሽ እንይዛታለን ያን ጊዜም ጌታው እንዳልሰጣት የሚሰጥም እንዳልሆነ እንነግራታለን ብሎ ለጎረቤት ሁሉ ነገረ በዚህም ነገር ቀጠሮ ይዘው እንዳሰቡት አደረጉ ሴትየዋም ጌታ ሆይ ለዛሬ የሚያስፈልገኝን አንተ ሙላልኝ እያሉ ከጸለዩ በኋላ በራቸውን ሲከፍቱ በትልቅቃ ተሟልቶ ተቀምጧል ሲያዩትም ጌታ ሆይ 
አስቀድሞ እኔ ሄጀ ነበር የምሰጠኝ ዛሬ ደግሞ እበሪ ትረስ አመጣhallin ተመስገን ሲሉ የሱቁ ባለቤት የሰፈሩን ሰዎች ይዞ ጌታሽ አይደለም ሚያመጣልሽ ጉድሽን ለማይት ያስቀምጥኩት እኔ ነኝ ታዲያ ጌታሽ መቼ ያመጣልሽና ታመሰግኘዋለሽ አላቸው ሴትየዋ ግን ሳይደነቁ ጌታ የነጉስ ነው እዚ ድረስ አይለፋም አንተን አሽክሮን ይልካል እንጂ አሉት ይባላል በጣም ግሩም የሆነ ነገር ነውና እግዚአብሔር አምላካችን በእönet በዚህ መልኩ እንዴት እንደሚነገር እንደሚያስተምረን እንኳ እሱ በቸርነቱ ለኛ ሰባትን ነገር ምንም እንደማያስቀርብን የምንረዳው ነውና ምረትና ይቅርታውን አብዝቶልና ሆነም የጠየቃችሁትን ሁሉ እንዳገኛችሁት ቁጥሩ ነው የሚለው ማርጻው እንግዲህ ማርቆስ ላይ እና ይሄንንም ደሞ ልግዜም በቃ የለመነውን ይነገርነው አግንተናል ብሎ ማመን ይሄን እምነት ባክ ጨምር እምነ ጨምርልን ብለዋል ሐዋርያትኛንም እምነ ጨምርልን ወዳንተ ስለምን ስንማጸን ምንም የሚጎልብን ነገር የለም ባት ሰጠን እንኳን የራስ ያንተ ግዜ ስላል ሆነ ነው የኔ ፈቃድ ችኩል ሆነብ ነው ይያሉ ወደ እግዚአብሔር የራስን ፈቃድ ቶ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመፈጸም በተለያየ መልኩ አምላካችን ደች መጥናት ይገባናል ለዚህ ነው ጾም ጸሎት የሚያስፈልገን እንዲህ የተዛባ ያስቸገረን ያስጨነቀን ነገር ሲኖር አንተ ወባክ በቸርነቱ ወዳንተ መልሰኝ አስተካክለኝ ልቦና አይን ወዳንተ ሚሰበር አድርገ አቀርብልኝ ይያልን ደጅ እንድንጠናበት ማለት ነው እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ለዛሬ ጸሎትን በተመለከተ የናይ ተናል እንከጥላለን አምላካችን በቸርነቱና በመረቱ ይሄን እንድንሳማ ስለፈቀደልን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ከመለከት መጽሔትና ከሃመር ከተላዩ መጽሔቶች እንደዚሁ አውጣተን ይሄንም ለዛሬ ወደ እናንተ ያደረስ ነው እንግዲህ መጻፍት የሚነግሩን እጅግ በርካታ ነው እድሜው ነው ያበድረን ገና ገና ብዙ ብዙ ምን ሰማው ምን ማረው ነገር አለ ዋናው እኛንም ኃይል ብርታት እንዲሆነን አደራችሁን በጸሎታችሁ አስቡን በቸርነቱና በመረቱ ደግሞ ይሄ ምን ነጋገረው ቃል ለኛም ለሁላችንም በሁለት መልኩ የተሳለ ሰይፍ ነውና ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ እንዳይሆንብን ሁላችንም አንዳችን ለአንዳችን ቀድም እንዳነሳ ነው እየጸለይን አምላካችን ደህጅ እየጠናን ለሁላችንም ያዘጋጃትን ቢገቡባት ተሞላለች ማትባለውን ለወዳጆቹ ግቡባት ብሎ ያዘጋጀልንን ኑሃቤ ኑወዳጆቼ ዓለም ሳይፈጠር ጀምሮ ያዘጋጀውላችሁ መንግስት ወረሱ ብሎ ያችን መንግስቱን እንዲያወርሰን መልካሙን ሰራ እየሰራ እንድንኖር እሱ በቸርነቱ አምላካችን ማስተዋል ብሎ እንዳይነፍገን እርስ በርሳችን እየጸለይን ደጅ መጥናት ይገባናል አምላካችን አሁንም ምረቱን አይቀርታውን ያብዛልን ለሁላችንም አቤቱ አንተም ምፍራትም በልቦናችን በጓም ልኮትህንም በህሊናችን ጨምር سنለው ምረትን አይቀርታው እንዲያበዛልን አሁንም አሱ የድንግል ማርያም አንድ ያ ልጅዋ ፈቃዱ ይሁንልን ይቆየን የቸርነቱ ስራ ሰርቶ ይቀጠሩ ሰዎች ይበለን አሁንም አምላካችን በቸርነቱና በመረቱ የሚያስተምረን የጸሎቱን ጉዳይ አልጨረሰንም እንቀጥላለን ከዚያ አጥር ባለ መልኩ ደግሞ የምጽዋትን ጉዳይና እና በሌሎች ርሰ ጉዳዮች ደግሞ አዲስ ሊያርስ እንጀምራለን ምንም በዚህ ሁሉ አምራካችን ያስተማረን ህይወት ያገኘን ነው ብለ ተስፋና አድርጋለን ጥያቄዎች ቢኖሯቸው አስተያየት ቢኖሯቸው አውዛው ኮሜንቱ ላይ የሰጣችሁ ነው እንግዲህ መቸም ቃሊዎት ያሰማልን ስትሉ እዛ ማስተዋሻው ላይ ቃሊዎት ያሰማልን የሚባሉትስ ጽፈው ይሄን እንደጉሰው ያስቀምጡልን አባቶቻችን ወንድሞቻችን ናቸውና በእውነት አምራካችን እነሱም ይሄን ጽፈው ብሉ ጠጡ ብለው ስለሰጡን እነሱም በእውነት ምንጭ ጠቅሰው ለኛ አስቀምጠውልናል አባቶቻቸው እነሱም መከመክ ያድርገው መድኃን ያለም ራሱ ነው የሚያሰራው የሚያጽፈውና እኛ ደግሞ ይሄን ነው ደግሞ ያውጣጣን በእኛ ብቻ እንዳይቀር ሁላችንም ተመረን አንድ ላይ ሆነን እግዚአብሔር አምላካችን ይያመሰገን ነው በተለይ ደግሞ እቺ የነጻች ጎላች የተዋዶ እምነታችን ምንም የሚጎልባት ነገር የለ ከማንንም ምትፈልገው ነገር የላትምና በእውነት በዚህ እምነት ጸንተን እንድንመላለስ ይሄን የመሰለ ቤተክርስቲያን ትምርት አለና እንስማ እናድምጥ ግዜ ወሰነና አይደለ ሁሉ ግዜም ከእግዚአብሔር ጋራ እንገናኝ ለማለት ህይወታችን የተረጋጋ ሆኖ እንድንቀጥል በዚህ መልኩ እንድንሰማ በማሰብ ነው ማህደረ ተዋዶ መራግብሮን እንመታስተላልፈውና ለሁሉም አባቶቻችን ወንድሞቻችን ጽፈው ደጉሰው ለሰጡን ሁሉ በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን ይሁትን ቃል ያሰማልን በህይወት ለሌሎቱም ደሞ እሱ አምላካችን በቀደም አባቶቻችን በወዳጆቹ ማህበር ይደምርልን እኛንም ለጽድቅ ለምን መጻድቅ ሳይሆን ለጽድቅ ያድርግልን ከመመላለስ ወደ መመለስ አምላካችን ልባችንን ያቀናልን ይቆየን አግራችን ይጎብኝልን እኛንም መጨረሻችን ያሳምርልን 